صبح زیبای همه شما هموطنان عزیز بخیر به ادامه برنامه صبح ها زندگی باز هم خوش آمدین در ساعت سوم برنامه قرار داریم و خدا کنه که لحظاتی که با برنامه صبح ها زندگی بوده باشین بر شما خوب و خوش گذشته باشه در این قسمت از برنامه هم مهمان خیلی عزیز و گرامی با ما هستند و روی یکی از موضوعات بسیار مهم ارزنده می خوایم صحبت بکنیم در رابطه با روش های تقویت حافظه بدون شک هم ما می خواهیم حافظه بسیار قوی و حافظه داشته باشیم که هر لحظه اگر یک مطلب را ما نیاز داشته باشیم بتونیم که از خاطره های ما و از حافظه ما دوباره اون مطلب را به دست بیاریم و در هنگامی که ما ضرورت داریم بتونیم معلومات کافی را پیدا بکنیم ولی گاه اوقات هم ما در قسمت به یاد آوردن مطالب و به خاطر آوردن مطالب به مشکل مواجه میشیم این که با کدام روش ها ما می توانیم حافظه خود را بیشتر تقویت بکنیم و کسایی که مشکل ضعف حافظه دارن چگونه سبک زندگی خود را باید تغییر بدن تا حافظه قوی داشته باشند تمام این موارد را می خواهیم صحبت بکنیم با پوهندوی وحید الله وحید استاد پوهنتون و همچنان روانشناس بسیار خوش آمدین استاد صبحتان بخیر تشکر بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستاین صبح زیبای همه بخیر به خصوص رستم عزیز تشکر است سلام عزیز. سپاس از اینکه امروز یک موضوع خوب یکی از مباحث بسیار عمده و با ارزش که او هم حافظ است به بحث گرفتیم ما در خدمت سلامت باشین خوشحال هستیم از اینکه باز هم با یکی از موضوعات بسیار جالب شما را در برنامه صبح ها زندگی به خود داریم ابتدا استاد می خواهیم در مورد حافظه بگوین در مورد کارکرد حافظه که حافظه یک فرد چگونه فعالیت میکنه ما در یک کتاب یک با کمی با تواضع به بحث بگیرم یک کتاب با یک همکار خود نوشته کردیم روانشناسی تربیتی یا ایژوکیشنل سایکالوجی بله. در روانشناسی تربیتی به بحث پیشرفت و نارسایی های مسئله در او کتاب نقاط مهمی را به بحث گرفتیم که شاگرد چطور نیازشان را شناسایی کنیم چطور آموزش درس بتیم از کدام میتود ها استفاده کنیم موقعیت آموزشی بهتر چی باشه چی نوه رشد و انکشاف به وجود بیاریم چطور شاگرد در شخصیت بتیم شاگرد چطور ارزیابی کنیم حافظه یک شاگرد چطور تقویت صورت بگیره و در زمین چطور بتانیم فراموشیش کاهش پیدا کنه در وقت یادگیری و چطور انگیزه بتیم یک بحث دارم تقریبا در این کتاب و ایره در درس روانشناسی اومی هم با بحث میگیرم در روانشناسی تربیتی هم و یا در سایکولوژی هم در ایژوکیشن سایکولوژی هم وقتی که حافظه را مقدمتا این نقطه را بیان میکنیم که در برنامه ریزی ما، در تفکر ما، در خلاقیت ما، در نمواری ما در تمام جنبه های زندگی ما، آفیزه ما، امراه ما، امراس و بدون آفیزه نمیتون زندگی را و پیش برد شناسایی دوستا وقتی که ما بیان میکنیم که امروز سوم میزان روزی چهارشنبه نو سیزده دقیقه بحث آفیزه اما همه ارتباط با آفیزه داره پس کار کرده از این هم وقتی که ما از نگاه فیزیولوژیکی ببینیم روانشناسی را که یک فرد مطالعه میکنه باید به بیولوژی و فیزیولوژی هم حاکمیت داشته باشه وقتی که از نگاه فیزیولوژیکی بیان میکنیم در مغز وقتی که یک هپوتالاموس یک ساحه مغز در اونجا موقعیت حافظه است و کارکرد خود داره توسط امی رشته های عصبی که ما میگیم عصبی سی دندرایت اکسون و بالاخره به مغز میره و پس دوباره انتقال پیدا میکنه رابطه روان با مغز به وجود میره داره نقطه برجسته ای را که ما در حافظه تقویت حافظه بیان میکنیم و چند لحظه بعد به روش های تقویت حافظه نظر به سوال شما بیان میکنیم پیش از او به دوستای خود بیان میکنم که شما آله فعلا یک ما هم محصل گیرامی ما هم متعلم گیرامی ما درسایشان ختم شد اگر دوی دوم سنبوله درس مکتب رو بگیم دوم سنبوله درس فاکلته و پنتونا رو بگیم امروز سوم یا یک ما فکس یا بگیم که ثابت یک ما درس خوندین و یک ما بعد شما به امتیان های بیس فی صده رو برو میشین خواستن محصلین ما و به می قسم دونی ما بعد به امتیان فاینل رو برو میشین به می قسم به سنوف چار یادواری کنیم که شما به مونگراف هایتان رو برو میشین به می قسم برای هر فردی که در زندگی خود سر و کار داره با حافظه نیاز داره هر فرد با حافظه حافظهش باید تقویه شد آنه وقتی که حافظه تقویت بسازیم و تقویت کنیم و استراتژی رو برش تعیین کنیم راه و روش منظم و روشن رو برشان بیان کنیم اول ساده گفته میشه اما خیلی پرمعناست تمرین مشق 
پرکتیس، ممارسات، تجربه، حالات اکسپریمنتال، تجربتی. هر قدر که یک موضوع مثلا ما برای شما مسئله بر جسته ما هستین، صد فیصد موضوعات بر شما درس دادم. چی وقت 80 فیصد میشه؟ چی وقت 60 فیصد میشه؟ چی وقت 40 فیصد میشه؟ چی وقت 20 فیصد میشه؟ چی وقت 10 فیصد میشه؟ که مرور زمان شوه 1 ساعت، 12 ساعت، 24 ساعت، 48 ساعت، 196 ساعت. هر قدر که مرور وقت تیر میشه ولی شما اون رو مرور نکردین، تکرار نکردین، این یک روش است ولی کلمات تولید کرده میرم که مشق و تمرین و پرکتیس و ممارسات و تجربه و تمرین. شما هر روز متوجه هستم که شما صبح زندگی را خیلی خوب پیش میبرین با همکارای خوبتان، خواهرای بزرگوارم و قابل قدر چی رویا خواهر عزیز، چی مرسل خواهر عزیز و می رقم خواهر دیگه ما وقتی که شما به پیش میبرین باید مشق و تمرینتون خیلی زیاد باشه یا در بخش کنترل یا در بخش کامره هر فرد متوجه هستیم که هر قدر تمرین کرده میره هر قدر مشق کرده میره هر قدر ممارست کرده میره هر قدر تجربه زیاد میشه حافظیش خوب درست کار میتا غلطی ها را اصلاح کرده میتا مثل که یک فرد از نگاه روانی و رکتی اینجا تایپ میکنه کامپیوتر یک ورق تایپینگ میکنه ولی فکر شام کار میتا عقل شام کار میتا احساس شام کار میتا توجه شام کار میتا هیچ حرف از پیش غلط نمیشه حتی کامه و ندایه و نقطه گذاری را میتونه به دست خود امرای شما صحبت کرده میره روش درست دیگه مطالعه که در تقویت آفیزه ما امروز شما بحث کتاب هم گرفتین و در این لابلای خود اینی جمله را هم به شکل توفه میگم با سه زبان میگم یگانه را نجات تان از فقر و بدبختی بیچارگی اینمی کتاب خواندن است و این کتاب خواندن برتان زندگی است و پشتو میگم برتان یوازانه لار حل دیستون زو ام دغه خو نه روزونه ده خو نه روزونه ژوندی وقتی که ژوندی امی مطالعه تون توسط کتاب است که شما را زنده نگاه میکنه با انگلیسی میگم ده اونلی وی تو لیمینیت فور تی ان دیز ان دی سوسایتی از ایجوکیشن ایجوکیشن از لایف پس هر فرد باید متوجه باشه که خود با کتاب آرامش به خود پیدا کنه فردی که با کتاب آرامش پیدا کرد او آرامش هرگز از دست نخواهد داد روش دیگه تقویت حافظه که خیلی خیلی مهم است آرامش یا آمادگی جسمی و روانی آمادگی جسمی تشنه هستیم باید آب نوشی جان کنیم صبحانه را بگیرین ما در درس در فاکلته به سراحت لجه درس میتونم کرم اصلیم از طرف صبح صبحانه را نوشی جان کرد دو خوبی را گرفت یکی تقویت حافظه و دیادگیری و استعداد تواناییش افزایش پیدا میکنه و نقطه دومش که کم خندکنان به دوستان نظر نرسه چهرهشان زیبا و سر حال معلوم میشه. کسی که صبحانه را بگیره پس این تقویت آمادگی جسمی شد آمادگی روانیم داشته باشین خیلی آرام داشته باشین آرامش روانی خود حفظ کنین با نظم باشین و با هدف باشین دیگه تقویت حافظه هدف مندی است هر فردی که مطالعه میکنه یک موضوع را که حافظه خود تقویت کنه او را فلتر کنه شناسایی کنه هدف چند تعریف است امروز در سای ما کلش تعریف است حافظه عبارت از ثبت از به خاطر آوردن یا داوری نوآوری و فراموشی است فراموشی عدم توانایی در یادگیری امروز ما دو تعریف آموختیم چند اصطلاح چند کانسپت یا مفهوم است امروز ما در مورد حافظه صحبت کردیم امروز در مورد فراموشی صحبت کردیم امروز در مورد سلوک صحبت کردیم امروز در مورد افسردگی صحبت کردیم وقتی که یک اصطلاح را به کار میبریم که افسردگی یا دپریشن آیا گذشته تان میسر بعد در شکست های پای پای در پای متقبل شدین آیا زود زود مریض میشین آیا زندگی تان ناراضی بوده هیچ چیز برتون خوشایند نیست پس وقتی که یک بحث میکنین در او اصطلاح معلومات علاوه میکنین چند فرمول بسیار. چند قانون <تصفح> چند نظریه <تصفح> چند جداول چند تصاویر نقشه چند ارقام وقتی که ارقام میگیم برای کسی در تقویت حافظه کمک کنه که با ارقام سر و کار داره فردی که با ارقام سر و کار داره میگن امریکا 300 میلیون نفوس است میگه تقسیم کو به افراد به یک نفر در 24 ساعت 8 ساعت مطالعه میرسه و کتاب مطالعه میکنه افغانستان تقسیم با افراد با نفوس سی و چند میلیون و هر فرد یک و نیم اگر یک کمی بخیری نکنیم دو, دو دقیقه مطالعه میرسه پس دو دقیقه مطالعه ما شما داریم و امریکا 8 ساعت مطالعه داره به می خاطر به رونق اقتصادی خود پویا اقتصادی خود انکشاف خود در بخش اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی بالا برده این این مطالعه است استاد حالا روی تاثیر استفاده از مواد غذایی می خواهیم نظر بله. شما را داشته باشیم مواد غذایی بله. وقتی که ما بله. درس می خوانیم بله. گاه اوقات هم مغز ما به انرژی نیاز داره و زمانی که انرژی مغز ما ختم شده باشه ما اصلا نمیتونیم که یک مطلب را به حافظه بسپاریم درست دقیق. کدام غذاها بیشتر انرژی دهنده است تا در جریان مطالعه ما بتونیم استفاده کنیم معقول اینی رقم محصل برجسته می باشه که به با وقت مناسب سوال معقول می کنم تشکر بله وقتی که از غذاها صحبت می کنیم هر غذایی که شامل ویتامین، پروتین، گلوکوز، منرال باشه بهترین غذاست هر میوهی که 
ده او ویتامین باشه و میوه پخته باشه مناسب است اولی به خاطر تقویت حافظه که صحبت میکنیم میوه ای که ده او بی یک بی شش بی دوازده و خیلی آرزان است و شما برتون خوشایندم است و طبعا از ما و رستم که در شما در نظافت خیلی پیش هستین و او انگوره خیلی خوب اگر با کلور با پتاس با نمک پاک صفا او را با آب به اصطلاح تصفیه کرده و در دا. اختیار دوستا قرار میتین بی یک بی شش بی دوازده دارم در اختیار دوستا پی... گذاشته شد که کم سرد شد زیاد در طبقه پایینش و بسیار کم خفیف زیاد سردی هم میفهمین که روز بر روز هوا سرد شده میره خب خیر خودت با آشکریم یک کم علاقه من دستی بله تقویت حافظه بی یک بی شش بی دوازده در انگور خیلی زیاد و معصریتش امو وقت است که یک ساعت پیش از غذا خورده شود در بدن بتانه بی یک بی شش تولید کنه و حافظه را تقویت کنه سیب میوه دلخواه ما و رسته میگرامی سیب و سیب با پوست وقتی که خون در بدن کافی بود حافظه تقویه است وقتی که هر میوه دیگر را میگیم اگر چی ام قیمت است به معادل ام یک خریده انگور را میلازه خریده میشه توری صحبت کنیم در صحبت خود تعادل توری نگاه کنیم که دوستای ما مایوس نشه و دوستای ما مغرور نشه تعادل افس کنیم وقتی که سیب میگیم وقتی که انگور میگیم تقویت حافظه را کمک میکنه در زمین شما را من یادآوری میکنم هر صبح که بیدار میشین پیش از اینکه شما به طرف امو زندگی خود که اگر امام میگیره نفل میخونین نماز میخونین تلاوت میکنین و شما شما به دان ناشستیتون دو گلاس آب سرد جوش شده سرد بنوشین بر تان تعادل تان افز میشه حافظه تان درست کار میده چرا تا شما تانستین تصفیه کنین داخل بدن تان پاک صفا هر قدر فردی که مسواک یا برس دندان دندانایش پاک باشه ارتباط مستقیم با تقویت حافظه داره بسیار خیلی خیلی چیزای دیگه است که ظاهرا گفتنش غذا درمانی آسان است چای سبز است که شما میتونین تقویه کنین خیلی چیزای دیگه است مثلا میوه درمانی است که سبزیجات است خرما است انگور است روغن زیتون است ماهی است همه و همه ای کمک میکنه ولی وضعیت اقتصادی تون در نظر گرفته زیاد بلند پروازانه صحبت نکنیم که به حقیقت تبدیل نشه طوری صحبت کنیم میانه رو که بتونین او عملی کرده خیلی عالی استاد بعضی ها می باشن که بیش از حد تشویش می داشته بله. باشن نگران همه چیز می باشن بله. استراب می داشته بله. باشن به خاطر آینده بله. و خیلی از آینده می ترسن داشتن استرس و پریشانی تا چی اندازه عمل کرده بهتر حافظه را می تونه که کاهش بده باز هر لذه که من بر شما احترام می گذارم رسته می گرامی شما دو موضوع در میان گذاشتین هم اصطلاح استرس گفتین هم اصطلاح استراب گفتین باز اینجا تفاوتم داره استرس استراب افسردگی همه از خود تعریف علایده داره عوامل علایده داره علایم علایده داره درمان علایده داره خب من باز هم تقویه میکنم و ترمیم میکنم تا بتونم مطلب درست بگیرم و بر شما بگویم استراب جهت های مثبت و منفی داره در جهت مثبت حافظه تقویت میشه وقتی که ما محصل گرامی را میگیم که یک ماه بعد آخر مای میزان شما امتحان 20 فیصد دارین منظم برنامه درسی خود گرفتین فعلا در یک ماه شما 50 صفحه درس خواندین و یک ماه بعد 200 صفحه درس تان میرسه شما هر شب ای را مطالعه داشته باشین 145 دقیقه این مضمون روانشناسی مطالعه داشته باشین تمرین داشته باشین یادداشت برداری داشته باشین درک از موضوع داشته باشین وقتی که یادداشت برداری میگیم در او هدف شناسایی کنین وقتی که میگیم تمرکز داشته باشین وقتی که میگیم با علاقه باشه این فرد میتونه تشویش یا تشویش کلمه ساده است بدری دلهره میگه پشتو اندیکه نمیگه به انگلیسی انگزایتی میگه به الفاظ عربی استراب میگه اینمی استراب از این مسترب بودن از این فعل انفعال ای کاهش پیدا میکنه چرا با برنامه است یکی از تقویت حافظه برنامه ریزی است هر فردی که در زندگی برنامه ریزی درست داشت او هیچ وقت به مشکل حافظوی روبرو نمیشه چرا با صحبت میکنه وقتی که من امیل ازه بیش شما ما شاگرد نشستین و شما استاد هم هستین از ما شما سوال میکنیم برای من میگین که بگی اینمی موضوع را من برای خودت به مونگراف دادیم انوان بتی مقدمه بتی طرح مسئله بتی ضرورت و اهداف بتی ضرورت و اهمیت چه بتی اهداف بتی سوالات بتی پیشینه را روش کار تا نتیجه گیری تا مناقشه تا پیشنهادات تا منابع تا برای ما زینه به زینه گام به گام استپ به استپ قدم به قدم برای ما راه را نشان دادی ما از او راه هیچ بیرون نمیبرم در دایره در داخل از او گام برمیدارم پس من میتونم حافظه ما درست کار بدم بسیار علی 
بسیار خب یک سوال دیگر استاد میخواستم پرسان بکنم در رابطه به اهمیت خواب به خاطر داشتن حافظه بهتر کسایی که کمتر خواب میکنن و یا هم به خواب خود کمتر ارزش میتن تا چی اندازه قدرت حافظه شد کاهش پیدا میکنه خیلی خوب ما خوب هر لحظه با یک نقطه فوکس و تمرکز او را تفسیر یا او را شناسایی میکنه و او را یک کم معلومات بیشتر میتونم ولی اگر ما تو به تسلسل گرفته بریم که شما تقویت حافظی تون تمرین کار داره، هدف کار داره، میوه کار داره تمرکز کار داره، تق... علاقه کار داره، امید کار داره در زمین از شما تصویر ذهنی برای خود بسازین نقطه 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 اصل بگیرین، نماز بخوانین، نماز گذار باشین از نماز فراموش نکنین به خاطر آفیزیتان تقیم میشه در تنگدست هستین، میتونین بعد از نماز خفتن سوری واقعه بخوانین آفیزیتان به کار برین که از تنگدستین جاد پیدا کنین و یکی هم خواب کافی بحت. خواب کافی کاملا دقیق فرمودین به خاطر تقویت آفیز است. ما به خاطر این نمیگم که من مثال را میتونم و بر محصل خود جلوه میتونم که ببین هر مثال در داخل افغانستان خارج افغانستان بیان میکنم ما با توازو این مثال میگم یک استاد ویتنامی ما در ویتنام در شهر یوچینین در جریان درس پنج دقیقی را خواب میبود و میگفت که پنج دقیقی در جریان سنف وقفه میداد مثلا نوات دقیقی پنج دقیقی در وسط چل پنج دقیقی بعدا پنج دقیقی خواب میشد در قدم اول به ما رستم عزیز آلت خندکنان رخ میداد که در جریان سنف ببین و پنج دقیقی خواب میشه شما میتونین در 24 ساعت از 6 الى 8 ساعت خوابتان کافی باشه 8 8 8 888 8 ساعت خوابتون در 24 ساعت کافی باشه هر فردی که خواب منظم داشت بد خواب نبود به خواب نبود از خواب لذت برد حافظش تقویت میشه به خاطر آرامشش به خاطر انرژی گرفتن شما ببینید تقویت حافظه را انرژی تنها این است که فرد همیشه غذا میگیره و ویتامین میگیره پروتین میگیره میوه میگیره در ضمن از یک فرد خوابش هم باید منظم باشه بسیاره. شما در بعض دواخانه ها هر فرد داله که میشنون میبینن برای ما قابل قدر است اما نانوای دخیلن. گرامی که نصف شب میخیزه برای ما قابل قدر است اما فارماسیس گرامی که در ماینه خانه در کلینیک نشسته و هر لحظه دکتر صاحب رستم برش نسخه را روان میکنه او را از خواب بدار میکنه تمام شب خیلی در سلوکش پرخاشگرانه رفتار دیده میشه چرا که هر لحظه خواب برد و گفت که مراجعین آمده مراجع آمده نسخه بتی برش دوا او از خواب با حالت تو تکان دهنده بیدار میشه سلامت باشین بله. ممنون اتحساس و... میشه که وقت پورا نشده باشه وقت برنامه من بله استاد تکمیل شده ولی داخل میخواییم بسیار کوتاه پیام گفتنی شما را داشته باشه پیام گفتنی ما امی روز جمعه گذشته که امروز روز چارشنبه است پنج روز پیش یک امتحان اکمال تخصص در طب بود و من در یک صنف درسی امتحان داشتم به اون مسئله که فارغ هستن از طب ولی اکمال تخصص امتحان کانکوریشان بود خیلی خیلی با علاقه با او سینینه که داشتن مطالعه یا درس یا تحصیل ادامه می دادن برای دوستای ما پیام ایست که هر لحظه مطالعه داشته باشین مطالعه برای باشه. شما آرامش می بخشه شما را انکشاف می تا در جنبه جسمی تان سالم می سازه در جنبه روانی تان شاد می سازه در جنبه اقتصادی تان محله در جنبه سیاسی آگاه فرهنگی مسئول اجتماعی ممنون. فعال سپاس سلامت گذار. باشین وقت خوب و خوش بحتان می خواهیم خوش آمدین سپاس از شما هم تشکر می کنم در این لحظات از برنامه همه هنگ خیلی زیبا و قشنگ را با آواز غزال انایت تقدیم تان می کنیم دوباره بر می گردیم تشکر از این که برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقه مند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نمایین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نمایین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریانا تلویزیون بپیوندین پس همین لحظه سابسکرایب کنین